now let's see the modigliani miller approach odaya arbitrage theory pathi paakalam arbitrage theory equity 1 lakh debt kadaiyadu value 1 lakh idu vande and levered fund ivungudaiya envoy evlo irukku appdi sonaka 10000 rupees no interest here sorry interest fee zero after interest it is 10000 now we can calculate the ke here ke varumbodhu ni divided by equity 10 percentage adhe madri kd dash ke varumbodhu unlimited andal ke is equal to ko potu paathala madha answer varum லிவர்ட் ஃபார்ம் ஆக இருக்கும் போது இந்த ரெண்டு வேல்யூம் சேம் ஆக இருக்கணும் அப்பதான் ஆர்பிட்ரேஜ் இருக்காரு ஒரு இடத்துல வாங்கி இன்னொரு இடத்துல சேல் பண்றது பேர் ஆர்பிட்ரேஜ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் உள்ள இடத்துல வாங்கி ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்டி ருபீஸ் உள்ள இடத்துக்கு விற்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா தெர்ஸ் ப்ராஃபிட் பை டுவெண்டி ருபீஸ் தட் இஸ் கால் ஆர்பிட்ரேஜ் அப்படின்னு சொன்னாக்க நீங்க அன்லிவர்ட் ஃபார்ம்ல இருந்து லிவர்ட் ஃபார்முக்கு நீங்க ஷிப்ட் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க ஏதாவது ஒண்ணு ப்ராஃபிட்டபுளா இருக்கணும் ஓகே சப்போஸ் இது ரெண்டு சேம் இருந்துச்சுன்னா வேல்யூ வந்து இங்கேயும் ஒன் லேக் இங்கேயும் ஒன் லேக் நீங்க இதை வாங்கினா என்ன அது வாங்கினா என்ன அஷ்யூம் தட் என்ஒய் பீங்க் சேம் என்ஒய் பீங்க் சேம் நெட் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம் இஸ் சேம் ரெண்டு கம்பெனிலையும் நெட் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம் சேமா இருக்கு டெட் ஈக்விட்டி கம்போசிஷன்ல சேஞ்ச் ஆகுறதுனால வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகலன்னு சொன்னால் நீங்க எந்த கம்பெனியில வேணாலும் இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் தெர் வில் நாட் பி எனி இம்பாக்ட் ஆனா இது ரெண்டு சேமா இல்லை அப்படின்னு சொன்னாக்க உதாரணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் we assume that levered firm odaya debt being levered firm odaya debt being uh, sir value being 120 same a illa appo idu 100 rupees vaangi idu 120 rupees vikkira maadhiri if you are being the shareholder of levered firm unga share romba costly ah irukku nenikireenga costly ah irundha laabam thane vittittu vaanga adhula vittittu நீங்க இங்க இருந்து ஷிப்ட் ஆகணும் இல்லையா அதான் அதோட லாஜி சோ கேன் ஷிப்ட் ஃப்ரம் லிவர் டு அன்லிவர் இப்ப இந்த கம்பெனில வந்து டெட் எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க ஒரு சிக்ஸ் பெர்சன்டேஜ் டெட் ரேட் வச்சுக்கலாம் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஈக்விட்டி வந்து எயிட்டி தௌசண்ட் இருக்கு வி ஆஷன் திஸ் வே கமான் ஃபைண்ட் அவுட் த ரெஸ்ட் ஆஃப் திங்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு வரணும் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட்க்கு சிக்ஸ் பெர்சன்டேஜ் போட்டா டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நெட் இன்கம் பீங் சிக்ஸ் செவன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கே எவ்வளவு வரும் செவன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை எயிட்டி தௌசண்ட் போட்டீங்கன்னா கேஇ வாட் இஸ் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் வந்து எவ்வளவு இஸ் இட் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பெர்சன்ட் யா நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பெர்சன்ட் டெட்டுக்கு கேடி எவ்வளவு இருக்கு சிக்ஸ் பெர்சன்டேஜ் ஓவரால் கேஓ எவ்வளவு இருக்கு எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ பெர்சன்டேஜ் இருக்கு அமே ரைட் so as per the modigliani miller approach okay capital structure irrelevancy appadina nattham value la change irukka koodadu cost of overall capital la change irukka koodadu idu rendu change irukna at a time anga vandha enna irukku nattham arbitrage irukum so arbitrage eppadi padatha irukku na costly ana firm la irundhu cheaper ana firm ku move pannuvaanga right ipa l enna plan pandrar na l ipa enna plan pandrar na he wants to shift himself to u u ku shift aagrar one of the shareholders who holds 10% share in l 10% l la irukum bodu avarku evlo kadachu irundhukum 10% hold panni irundhal avarku evlo kadachu irundhukum 760 rupees kadachu irundhukum okay if he is being the investor in l he gets 760 7600 for the overall value avar potta amount ku 760 kadachu irukum ipo enna pandraru shifting from l to u l to levered la irundhu unlevered ku shift aagrar அப்ப என்ன பண்றாரு வித் ட்ரா வித் ட்ரா ஹிஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃப்ரம் எல் ஓகே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் எல் வித் ட்ரா பண்ணுங்க டென் பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு இருக்கும் எட்டாயிரம் ரூபாய் பணம் இருக்கும் அது வித் ட்ரா பண்ணிட்டார் வித் ட்ரா பண்ணிட்டு எங்க ஒன்று இன்வெஸ்ட் பண்ண போறாரு அன்லிவர்டு அதுல இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி லிவர்ட் ஃபார்ம்ல எவ்வளவு டெட் இருக்கும் அந்த எக்ஸ்டென்ட்டுக்கு இவர் பர்சனலா பார் பண்ணிக்கின்றார் 
do a borrowing do a borrowing borrowing evlo panuvare adhe extent ku 80000 40000 sonnal this is personal borrowing personal capacity la borrow pandra 4000 rupees ipa kai la evlo panna irukku 12000 irukku i assume that this is going to be invest in invest in unlevered firm unlevered firm la 12000 rupees invest panna what is the return what is the return on capital employed or return on equity so in unlevered firm he gets how much 10 percentage for his investment appa 12000 rupees ku 10 percentage podina 1200 rupees he gets minus personal borrowing panni vechirukkar illaya and the personal borrowing for 6000 ku he has to pay the interest evlo interest anga company la enna interest irukko adu rate 240 அப்ப அதை செப்ரேக் பண்ணீங்கன்னா ஃபைனல் எவ்வளவு கிடைக்குது நைன் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி நைன் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி இதை நீங்க வந்து எல் கம்பெனிலேயே லிவர்ட் கம்பெனியில கண்டினியூ பண்ணியிருந்தால் அங்க இருக்கக்கூடிய செவன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்ல உங்களுடைய ஷேர் ஆன டென் பர்சன்டேஜ் தான் கிடைச்சிருக்கும் செவன் சிக்ஸ்டி தான் ஸோ நவ் யூ ஆர் ஏபிள் டு என்ஜாய் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் எக்ஸ்ட்ரா ரெவன்யூ ஸோ லிவர்ட் ஃபார்ம்ல இருக்கும்போது டென் பர்சன்ட் ஷேர் ஹோல்டரா இருந்தீங்க அந்த டென் பர்சன்ட் ஷேர் நீங்க எட்டாயிரம் ரூபாய் வாங்கியிருப்பீங்க அதை வித்துருங்க லிவர்ட் ஃபார்ம்ல என்ன அளவுக்கு கம்பெனி டெட் வச்சிருக்கோ அதே டெட்டை நீங்க பர்சனலா வாங்குங்க அப்ப பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய் ஆச்சு அந்த பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய் கொண்டு போய் அன்லிவர்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க இப்ப பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய் அங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா அன்லிவர்ட்ல எவ்வளவு கிடைக்கும் பத்து பர்சன்டேஜ் கிடைக்குது அப்ப பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு பத்து பர்சன்டேஜ் பண்ணீங்கன்னா ஒன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கேட்டிங் அந்த ஒன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட்க்கு உங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு நீங்க வாங்கின பாரோயிங்ஸ்க்கு சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் பாரோ பண்ணிருக்கீங்க சிக்ஸ் பர்சன்ட் ரேட் போட்டீங்கன்னா டூ ஃபார்ட்டி அதை செப்ரேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி நைன் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி இதே நீங்க எழுலே இருந்த லிவர்ட் ஃபார்ம்லயே இருந்தால் செவன் சிக்ஸ்டி தான் கிடைச்சிருக்கும் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் எக்ஸ்ட்ரா கிடைச்சிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் அப்படின்னா பிஸ்னஸ் ஓனர்னா சொல்றாருனா எல் கம்பெனி அதாவது லிவர்ட் கம்பெனினா சொல்றாருனா எங்க கம்பெனிக்கு வாங்க நான் உங்களுக்கு ஜாஸ்தி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு அவர் பேசுறாருனா என்ன ஆர்கியூ பண்றாருனா நீ என்ன உழைச்சா சம்பாதிச்ச டெட் ஈக்குவிட்டி காம்போசிஷனை மாத்தி லாபத்தை அதிகப்படுத்துற மாதிரி பண்ணி தான் எனக்கு கொடுக்குறேன் யூ ஆர் நாட் ஒர்க்கிங் இல்லையா 10% சம்பாதிக்கிற 6% தான் அவனுக்கு கொடுக்குற மிச்சம் ஆறு நாலு பர்சன்ட் சேவ் பண்றது எனக்கு கொடுக்குற ஆனா அதுல ஒரு ரிஸ்க் இருக்கா இல்லையா என்னைக்காவது லாபம் வரலன்னா அவனுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் கொடுப்பேன் எனக்கு மிச்சம் இருந்தா தான் கொடுப்பேன் அப்ப எனக்கு பினான்சியல் ரிஸ்க் இருக்கு நீங்க எனக்கு ஜாஸ்தி கொடுக்குறீங்க லிவர்ட் ஃபார்ம் வேல்யூ ஜாஸ்தி வச்சு பாருங்க ஒன் லேக் டுவெண்ட்டின்னு சொல்லி ரிஸ்க் அதிகப்படுத்தி இருக்கிறீங்க அதை நீங்க செய்யாதீங்க ஒழுங்கா பிசினஸ் பண்ணுங்க பத்து யூனிட் பதிலா பதினஞ்சு யூனிட் மேனுபேக்சர் பண்ணி சேல் பண்ணுங்க அதே பத்து யூனிட் மேனுபேக்சர் பண்ணுவீங்களா அதாவது இபிஐடியில் சேஞ்ச் இல்லையா எங்களுக்கு தர வேண்டிய லாபத்தை அதிகப்படுத்துவீங்களா எப்படி சீப்பனா சோர்ஸ் மூலமா ஃபண்டிங் பண்ணி அதை நீங்க ஏன் பண்ணிட்டு வந்துருக்கீங்க அந்த வேலையை நாங்க பார்த்துக்கிறோம் அப்படிங்கறதான் எம்எம் அப்ரோச்சுடைய ஆர்கியூமெண்ட் யூ டோன்ட் ஃபண்ட் இட் வீல் ஃபண்ட் இட் நீங்க வந்து நாற்பதாயிரம் ரூபாய் கடன் வாங்கி போட்டா உங்களுக்கு லாபம்னு சொல்றீங்க இல்லையா நீங்க பண்ணாதீங்க அன்லிவர் ஃபார்ம்ல நான் பண்ணி நான் சம்பாதிச்சு காமிக்கிறேன் பாருங்கன்னு சொல்லி அவன் சொல்றான் ஸோ ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் இல்லையா இந்த கம்பெனில இருந்து கம்பெனி ஷிப்ட் ஆனீங்கன்னா இதோட வேல்யூ இதோட வேல்யூ ரெண்டுக்கும் பாருங்க ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இருக்குல்லே அதுதான் பெனிஃபிட் இன்ட்டு நீங்க டென் பர்சன்ட் போட்டார் அந்த டென் பர்சன்டேஜ் போட்டீங்கன்னா ரெண்டாயிரம் ரூபாய் அவ்வளவு முடிஞ்சு போச்சு இந்த ரெண்டாயிரம் ரூபாய் வேணும் எவ்வளவு பெனிஃபிட் கிடைக்கும்னா அன்லிவர்ட் ஃபார்ம்ல எவ்வளவு கிடைக்குதோ அந்த பெனிஃபிட் கிடைக்கும் டென் பர்சன்டேஜ் அதுதான் டூ ஹண்ட்ரட் அந்த டூ ஹண்ட்ரட் நம்ம இந்த மாதிரி சுத்தி உடச்சு இப்படி ஒரு ஆங்கிள் போட்டு காமிச்சிருக்கிறேன் இது வந்து இன்னொரு ஆங்கிள் ஸோ ரெண்டு ஆங்கிள் போட்டிருக்கிறேன் ஆனா ரெண்டு ஆங்கிள்லயும் நீங்க போட வேண்டியது பதிலாக ஈஸியா ஆன்சர் கொண்டு வரதுக்கு ஷார்ட் கட் வந்து என்னது ரெண்டு கம்பெனியோட வேல்யூ பாருங்க ரெண்டு கம்பெனியோட வேல்யூட டிஃபரன்ஸ் தான் ஓவரால் பெனிஃபிட் நீங்க எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் நீங்க கணக்குல எடுத்துக்கிறீங்களோ இன்வெஸ்டரா எடுத்துக்கிறீங்களோ அந்த எக்ஸ்டென்ட் வில் பி சேவிங்ஸ் இன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதுக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் போட்டீங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு தட்ஸ் வாட் அபவுட் த அட்வான்டேஜ் யூ ஆர் என்ஜாயிங் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் இது மாதிரி மாடிங் இல்லை ஆர்கியூ பண்றாரு என்ன சொல்றாரு கடன் ஏன் ஏன் வாங்குற கடன் வாங்குறது வேஸ்ட் நீ கடன் வாங்கி லாபத்தை அதிகப்படுத்த வேண்டாம் அதனால என்ஓ அப்ரோச் தான் கரெக்ட் அதாவது கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் இரலவன்சி தான் கரெக்ட்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒரு தீசிஸ் பிரசன்ட் பண்றார் அவர் தீசிஸ் பிரசன்ட் பண்ண பிறகு ஊரே சேர்ந்து என்ன பண்ணுது நீங்க சொன்னது தப்பு அப்படின்னு ஆர்கியூ பண்றாங்க அந்